Hello everyone, this is Dr. E and for today, pag-uusapan naman natin yung mga congruence na ating mga triangles. Ano nga ba mga congruent figures at specifically, ano nga ba ang kahalagahan ng mga definitions about congruency sa geometry para makapagsagot tayo ng mga problems involving triangles dito sa lesson natin today. So by definition, alam natin ang congruent figures, they have the exact same shape and size as shown on the figure that you're seeing right now. You can flip it, rotate it, or slide it and does not affect whether the figures are congruent because they still have the same shape and size. So mapapansin ninyo dito sa ating uh, quadrilateral na ito, pag finlift natin yan, parehas pa rin siya ng shape and sukat, rotate and slide, pare-parehas rin lang siya. So by movement, halimbawa ito yung ating geometric figures. Let's just say that this is your geometric figure. So kapag uh, finlift nyo yan, yung kanyang shape, ay magiging parehas pa rin, same shape pa rin yan, hindi siya mag-iiba. And then kapag ni-rotate nyo siya, yung sukat niya ay magiging parehas pa rin. At kapag nag-slide, in-slide nyo siya, pababa or papunta dito, the shape will still be the same. At yan, yung basic definition ng ating uh, congruent figures na kahit anong uh, posisyon, pare-parehas pa rin siya ng sukat at measurement. Now, Dito sa ating congruent uh, triangle na nakikita, mapapansin ninyo yung triangle ABC natin at triangle RTS ay congruent and uh, by definition, when figures are congruent, their corresponding sides are also congruent and their corresponding angles are congruent. So yan yung mga symbols or yung mga marka na nakikita ninyo dito sa inyong mga triangle at mapapansin natin na meron tayong tatlong guhit sa A, tatlong guhit kay R. So ibig sabihin corresponding at congruent si A at si R. At si B at si S congruent siya dahil meron tayong dalawang guhit doon sa ating corners na yan. At si corner C and T or angle C and T isang guhit. So ibig sabihin mga congruent yung mga corresponding angles na mga nabanggit ko. At yung ating mga congruent side, mapapansin nyo na meron tayong side AB to RS. This is AB congruent to RS dahil meron siyang tatlong guhit. At yung may dalawang guhit naman, meron tayong AC at TR. At yung may isang guhit, meron tayong BC and ST. At yan yung mga corresponding nating mga angles and side na congruent by definition. Now, paano natin siya sasagutan or gagamitan or gagamitin sa mga problems involving geometry. So if you can see, we have a quadrilateral. Meron tayong quadrilateral ABCD at quadrilateral TRSQ. Specifically, ito ay trapezoid. At kailangan lang natin ma-prove or ma-show na yung ating quadrilateral ay congruent sa isa't isa. So uunahin natin sa kanyang angle measurement. So makikita ninyo yung ating mga angles dyan ay uh, may mga corresponding na kulay kung mapapansin ninyo at kung iisa-isahin natin yung mga corresponding angles na congruent, uunahin natin yung congruency ni A at congruency ni T at mapapansin ninyo blue and red, blue and red. So let's say na si angle A ay congruent kay angle T because they are corresponding and they are both in this corner of your trapezoid. Sunod natin si uh, B. Si B naman ay congruent kay R. So we can write angle B is congruent to angle R. At C, C ay congruent naman kay angle Q. So angle C is congruent to angle Q. At yung huli natin corner, si D, ay congruent kay angle S. So yan yung ating mga angles or congruent angles at sa congruent sides naman, we'll write na yung mga kulay niyan, nakikita nyo iba ba yung kulay. So line segment AB ay congruent kay line segment RT at si line segment BC ay congruent kay RQ. 
at si CD naman, CD ay congruent kay QS, QS. At lastly, si DA, DA ay congruent kay ST. At ganyan lang kasimple yung pagkuha natin ng mga corresponding uh, parts ng ating quadrilateral para ma-prove na yung ating figure ay congruent. So now we can say na si quadrilateral ABCD ay congruent kay quadrilateral or trapezoid TRQS based doon sa ating mga corresponding parts ng ating figure. Ang susunod naman natin gagamitan ng congruency ay yung problem natin na ito. Makikita nyo yung isang origami at according dito, yung ating given origami, yung kanyang triangle ABC, ito si ABC, ABC ay congruent daw kay AEF. AEF. So yan yung ating given and also yung angle F natin ang ating hahanapin dito sa origami na ito. So, paano natin gagamitin yung ating theorem or corresponding parts ng ating mga triangle to be able to prove congruency? At syempre, makapag-measure na rin tayo ng mga missing parts ng ating triangle. Uunahin natin, syempre, yung madali nating mahanap which is yung angle C. Madali nating mahanap si angle C dahil mapapansin nyo na given na si 96 at si 36. So, ibig sabihin yan, gagamitan lang natin siya ng uh, uh, basic theorem natin sa triangle, which is yung interior angle daw ng isang triangle ay equal to 180. So, yung measurement ng angle C natin, pag in natin kay B at kay A, meron tayo ngayon, Measurement ni C plus yung value ni B na 96 degrees plus yung value ni A na 36 degrees equal to 180 degrees. So ito yung ating interior um, angle sum theorem. Now makukuha na natin yung value ng ating uh, angle C dahil i-add lang natin si 96 at si 36. At pag nakuha natin yung sum niyan, isasubtract natin kay 180. So yung ating measurement ng angle C will equal to 48 degrees. So since alam na natin na si angle C ay 48 degrees, which is this value right here, dahil corresponding yung ating mga angles, masasabi natin na yung ating triangle na ito ay since given na congruent si ABC kay AEF, so yung mga corresponding angles niya ay congruent din. Kaya, from this theorem or from this method, we're able to prove na yung value ni C, which is as computed as 48 degrees, syempre si angle F ay 48 degrees din. So, ganyan natin ginagamit yung ating mga theorems para makapag-solve tayo ng mga problems tulad nito. At ang susunod naman nating theorem na gagamitin ay yung tinatawag nating third angles theorem. Now, dito sa third angle theorem, sinasabi lang dito na kung si angle A at si angle D at si angle B at angle E, which is yung corresponding natin, AD and BE, Therefore, kahit wala tayong mar marking or hindi natin alam yung value ng C and F, from this theorem, the third angle's theorem, C angle C ay congruent kay angle F. So yan yung ating theorem na gagamitin para masolve natin itong math problem na ito. So mapapansin ninyo dito na meron tayong Dalawang triangles, meron tayong triangle JHK at triangle QSR. At kukunin natin ngayon yung value ng X. And to be able to do that, pwede natin pumili. Pwede tayong pumili dito sa dalawang triangles na to. At pipiliin natin si triangle JHK dahil napakadaling kunin ng measurement ni angle K dahil dito na nga, may solution na nga tayo dito dahil dapat yan hindi agad makikita. But anyhow, alam natin ngayon na from 180, subtract natin yung sum ni 53 and 92, it will equal to 35 degrees. So, ibig sabihin, si angle K na 35 degrees ay makakatulong sa paghanap natin ng value ni angle Q dahil alam natin sa third angle theorem na si angle measurement ni angle K ay congruent sa measurement ni angle Q. At kung alam natin na si angle K ay 
35 degrees. Ito ay equal sa measurement ng angle Q which is 10 x plus 5 degrees. And by here or from here, pwede na natin gamitan ng algebra, yung solution na yan, para makuha natin yung value ng x at dahil alam natin na si measurement of k at si measurement of q ay magkaparehas lang using algebra, makukuha natin yung value ng x which is 10x equal to 3 divided by 10 on both sides. So, x is equal to 3. And by doing so, makukuha na natin yung value nitong angle Q na ito by substituting the value of x. So, by using that theorem, since x is equal to 3, 10 times 3 is 30 plus 5. So, 35 degrees CQ. And mapapansin natin at na-check natin na magkaparehas nga yung kanilang corresponding angles dahil sa third angle's theorem. And by checking it, if we substitute the value of uh, x in our equation, mapapansin ninyo na si angle Q ay equal to angle K. So dapat, ang solution nyo dito is 35 equal to 35, which is true dahil tama yung ating algebra work and also the use of our theorems sa paghahanap ng mga missing parts na yan. So, yan yung ating third angle theorem. So, if you want to check your work, alam natin na yung ating K and Q ay magkaparehas. Since alam natin na magkakaparehas at corresponding yung ating mga angles and sides, dahil congruent nga yung dalawang triangles natin, alam natin ngayon na si angle J ay congruent kay R. J is congruent to R. So, itong measurement nito ay 53 degrees then At si H which is 92 degrees, ay parehas din ni S, which will also be 92 degrees. At na-compute natin kanina na si K and Q ay parehas na 35 degrees. So, so yan yung ating uh, pag-solve ng ating missing angles using ng ating mga theorems with triangles. At syempre, since congruent nga daw yung triangles, alam natin ang corresponding parts niya ay also congruent. So since alam na natin yung galawan ng mga congruent triangles na kung saan yung kanila mga corresponding angles and corresponding sides ay magkakatulad rin ng sukat, pwede na natin sigurong umpisahang mag-prove ng ating theorem at ito yung ating uh, problem na ipuprove natin ngayon dahil nakikita ninyo meron tayong diamond shape dyan pero alam natin na may nakikita tayong dalawang triangles dito sa diamond shape figure na ito at dito sa problem natin yung ating daw line segment LM LM ay congruent kay LO at si MN ay congruent kay ON at si angle M at si angle O ay congruent at si angle MLN ay congruent kay OLN. So yan yung ating given problems at kailangan natin improve na si triangle LMN, ito si LMN, at si triangle LON ay Congruent. So let's start with, of course, writing out yung ating given information. At ano yung mga given information na yan? Ito yung first line natin. So isulat natin yan dahil in every uh, proof, nag-uumpisa tayo doon sa mga um, items, good items, na alam natin. So ano ba yung mga items na yan? Siyempre, yung una natin na LM is congruent to LO at C. MN na congruent kay ON. So, paano natin yan i-establish at ipapakita dito sa ating proof natin? Makikita natin na yung LM at ON ay may isang sukat. So, ibig sabihin congruent siya. At si MN at si NO or ON ay dalawa ang guhit. Kaya congruent yung line segments na yan. At alam natin yan dahil yan yung ating given value. At mapapansin natin na meron tayong relationship kay LN na common kay triangle LMN at triangle LON. So since they share the same line segment, pwede nating establish yan dito sa ating, ating first proof. Dahil using the reflexive property, pwede natin ngayong equate si LN by itself. So yung measurement ni LN ay congruent kay LN using the reflexive property and we're doing this because we'll be able to use itong linya na yan mamaya 
para i-connect doon sa ating susunod na mga proof. Na yung susunod nating line, matapos yung ating reflexive property, mapapansin natin na from this triangle, yung ating mga given values na susunod na linya, si angle M at si angle O, M and O, are congruent, at si MLN at OLN, ay congruent. So ito si ML N at ito si OLN. So congruent yan, dalawang yan, at alam natin na congruent yan dahil yan yung given items natin dun sa second line ng ating problem. And to be able to uh, use that given um, information, makakatulong ito dahil pwede natin gamitin yung third angle theorem natin dahil na-establish natin na itong corners na to ay congruent Itong corners na to ay also congruent. Therefore, yung ating corner na to, nitong triangle natin na ito, ay dapat ay congruent din. Pero paano natin i-establish yan dahil wala naman tong name ng ating angle? We can do that by using yung existing line segments natin. So instead of naming or using an angle in this figure, gamitin natin C, triangle M or angle M and L at si triangle L and O dahil siya ay congruent because doon sa ating third angles theorem. So ito yung M and L natin at saka yung O and L natin na congruent and by doing the third angle theorem dito sa ating proof, pwede na natin ngayong masabi na yung triangle LMN ay congruent kay triangle LON dahil na-cover na natin yung mga shapes na dapat natin mapakita para masabi na yung triangle natin sa taas ay congruent doon sa triangle natin sa baba. So yan yung ating uh, paggamit uh, ng ating mga proofs para makapagsulat tayo ng proof or two column proof dito sa ating mga triangles at Para sa ating number bender challenge of the day, kailangan nyo namang hanapin yung measurement ni angle E dito sa ating figure at si angle E is nandito. So, paano nyo malalaman yung measurement niyan? Magagamit niyo yung ating third angle here para masolve natin itong problem na ito. At yan ang ating uh, lesson on uh, triangle congruence. So, tandaan natin na yung mga corresponding parts ng ating mga congruent triangles ay congruent dahil sa theorem na ginagamit natin sa geometry. And to be able to be confident in writing out two column proofs, it involves practice and also familiarization doon sa mga theorems natin na ginagamit sa geometry. This is Dr. E and see you again next time. Bye!